Começou em 2016, na altura era outra aplicação, entretanto é que foi comprada, digamos assim, pelo TikTok. Eu na altura trabalhava num café uh, das 9 às 6 e surgiu como, digamos que, uma maneira de me abstrair, de, de, de criar algum conteúdo. A mystery that I can't explain. Pouco se falava na altura de, de, digamos, do TikTok aqui em Portugal. Havia muitos poucos portugueses, era raro encontrar portugueses uh, na aplicação em si. Uh, e decidi instalar, experimentar, na altura aquilo até correu muito a mal. Eu odiei aquilo, desinstalei no dia, mas depois na altura aquilo começou a ficar ligeiramente mais falado, mais conhecido. Eu pensei para mim, não, vou instalar outra vez e ver como é que se faz, fazer alguma pesquisa prévia e, e pronto, e aí decidi instalar de vez, até hoje, uh, e acho que a partir daí começou a correr bem. Na altura, como havia muitas poucas pessoas, o crescimento foi bastante lento. Eu gostava, sei lá, uns 10 vídeos por dia e recebia uns 20 seguidores. A partir daí fui vendo o que é que as pessoas queriam ver e claramente percebi que a comédia era um, um foco principal. Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que é que se passa aí? Eu, G. <risos> Maltinha, ainda é de manhã, uh, mais ou menos, é aquele meio-dia que um gajo não sabe se há dizer bom dia ou boa tarde. Pô, eu não entendi, mas estou compreendendo. Mas já, Maltinha, estamos aí, acordámos há pouco. Sim? E a partir de aí adotei mais um estilo de comédia, vídeos mais, digamos que, caseiros, algo mais natural e, e genuíno e comecei a crescer a partir daí e é um conteúdo que até hoje ainda me ligo bastante, que é a comédia e proporcionar ali um momento de risada por poucos segundos uh, às pessoas que me veem. Eu pego numa situação, uh, por exemplo, quando, quando começou a pandemia em si, apesar de ser um, um assunto bastante delicado, as pessoas cada vez mais pegaram nesse assunto e fizeram algum tipo de comédia algo para fazer rir e apaziguar a situação em si. E é o que eu costumo fazer, digamos assim, uh, com o meu dia-a-dia, -dia, é pegar em situações cómicas que nos acontecem ou no carro, ou na casa de banho, ou na cozinha, e transmitir esse sentimento de eu vejo-me nessa situação e às vezes acontece-me efetivamente nesta situação, naturalmente, e a partir daí agarro e esmiuço aquilo para poder fazer uma comédia daquilo que eu conseguir uh, do dia a dia de um, de um português normal, digamos assim. E malta, isto é um vídeo dentro de outro vídeo. O Walter teve o dia todo a irritar-me, chato para caraças, já me atirou à piscina duas vezes, portanto, eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai levar com isso também, portanto, bora lá. Preciso de alguém, preciso de alguém, preciso de alguém. Preciso de... de... Sofia! Na casa, Sofia! Vou-me atirar para o Walter, o Walter está numa boia e eu vou-me atirar para cima dele. Eu trabalhava num café uh, e, e cheguei, criei as redes sociais e embarquei um bocado nesse mundo digital e foi uma paixão que eu ganhei automaticamente, a uh, comunicação uh, e, e esse tipo de mundo digital. Portanto, eu decidi estudar novamente, tirei uma licenciatura em comunicação multimédia, neste momento estou a estagiar para completar a licenciatura uh, e é uma área que me agrada bastante, a comunicação, o digital que está cada vez mais presente no nosso dia a dia as publicidades digitais, o Instagram. E dentro desse mundo, apesar de ter bastantes pessoas, quem ganha são as pessoas que fazem algo diferente. E eu, eu sempre mantive um registro mais fora do comum e não fazer o que toda a gente faz, porque aí acaba por ser um bocado esquecido. Como é que é, maltinha? Estamos aqui outra vez no estúdio do Walter Souza. Queres filmar? Dá cá. Tá bem. Ok. Põe em cima da cama e vou ver. Ok, vai. Não vou ver nada. Ok, vai, vai. Ok? Opa. Quando quiseres, podes olhar para ele. Neste momento estou a estagiar, mas é um bocado mais tranquilo, então eu consigo pegar no telemóvel e postar um vídeo. Algo que eu faço é preparar os vídeos com antecedência. Tenho vídeos 
se eu quiser parar agora durante um mês, eu posso parar e só postar o que eu tenho preparado. Mas eu procuro sempre postar às melhores horas, isto claramente tem sempre um horário, digamos assim, estudado por trás, a hora de almoço é uma boa hora, a hora de jantar também, e pós-jantar também é uma, uma boa hora para estar presente nas redes sociais, para chamar público, e isso é um, uma mais-valia, o facto de ter um horário organizado e saber quando postar, quando é que temos o maior número de audiências, uh, qual é a hora, e, e o vídeo, digamos em si, que vamos postar, também depende muito do sentimento da pessoa, se for a hora de almoço a pessoa está no trabalho, se calhar quer ver uma coisa mais rápida à noite, está mais interessada num vídeo mais longo, mais informativo, e é preciso saber destacar nesse mundo digital. Uh, e penso que é algo que eu soube fazer bem ao longo do tempo e até chegar ao patamar onde estou, que nunca pensei em chegar lá, mas que é uma demonstração do meu trabalho, da, daquilo que eu procurei e daquilo que eu pesquisei e das horas que eu gastei na mesma. Foi bastante desafiante. E foi engraçado porque eu gravei esta campanha com uma pessoa, se calhar com mais do dobro da minha idade. E temos ali as duas vertentes que é o que o Mini Preço procura transmitir. É que este mundo digital, apesar de ser muito consumido pela camada jovem, há espaço para as pessoas mais idosas que agora estão um bocado em casa, que agora encontram-se um bocado em confinamento. E esta campanha pretende demonstrar isto não é só para nós, qualquer pessoa pode vir, qualquer pessoa pode gravar e cada vez mais vemos pessoas idosas e os mais velhos a virem, a gravarem, a fazerem TikToks, desafiar os mais idosos a virem também para esta rede social ou para as redes sociais uh, digitais, digamos assim, e embarcarem nesse mundo e criarem o seu conteúdo e experimentarem também. Assista até ao final deste vídeo porque podes ter a oportunidade de me conhecer pessoalmente. Mãe, mãe! Sim. Anda cá, não é para nada, é só trocar. Já está? Um digital influencer pode publicitar marcas, roupas ou promoções, mas também tem a parte, digamos, comunitária de uh, saber influenciar as pessoas para o melhor. E a situação no mundo em si não está, não está benéfica e é preciso transmitir isso, apesar de termos este nosso mundo, é preciso aconselhar os jovens para o melhor, para ficarem em casa ou para evitarem ajuntamentos e terem atitudes que, que possam levar uma vida melhor e para um apaziguar da situação em si. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my...